മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോയിന്റിൽ തടിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ വേദനയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൗട്ട് എന്ന അസുഖമായിരിക്കാം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗൗട്ട് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഗൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കല് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നി വഴിക്ക് അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് മലം വഴിക്കും പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇതൊരു ബാലൻസിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ അളവിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അത് നോർമലാണ് പക്ഷെ ഈ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ജോയിന്റിൽ പോയി അടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഗൗട്ട് ഉള്ളവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഒന്ന് കിഡ്നി ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നില്ല കിഡ്നി ഒക്കെ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങൾ മൂലം ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടും ഇത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കും ഗൗട്ടിന് കാരണമാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതായത് കിഡ്നി ശരിയായ രീതിയിൽ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ മൂലം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കാം ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലതരം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവരിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ കൂടുതൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അമിത വണ്ണമുള്ളവരിൽ ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരിൽ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ക്യൂറിൻ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ക്യൂറിൽ നിന്നാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂറിൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് റെഡ് മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പിന്നെ സീ ഫുഡിലൊക്കെ യൂറിക് ഈ ക്യൂറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ സ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നവരിലും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോയിന്റിൽ സ്വെല്ലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഗൗട്ട് ആകാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉളുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിന്റിൽ സ്വെല്ലിങ്ങും പെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു അപകടവും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സ്വെല്ലിംഗ് വന്നാൽ അത് ഗൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാലില് ബിഗ് ടോ ആണ് അതായത് പെരുവിരലിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ ഏത് ജോയിന്റിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലേറെ ജോയിന്റിനെ ഒരേ സമയത്ത് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ഇത് പെരുവരലിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുക ഈ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നേരം വെളുത്തണിയിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ വേദന കാല് നിലത്ത് ചവിട്ടാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് വളരെ സ്വോളൻ ആയിരിക്കും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്കിന്നിൽ റെഡ്നെസ് കണ്ടു എന്ന് വരാം അതായത് ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് നിറം കണ്ടു എന്ന് വരാം ആ സ്ഥലത്ത് തൊടുമ്പോൾ അസഹനീയമായ വേദനയും തോന്നും അപ്പോൾ
കാരണം നമ്മുടെ ജോയിന്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് സ്വെല്ലിങ്ങും പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ റെഡ്നെസ് ഒക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ജോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ വെച്ച് നോക്കി യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണോ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകാറില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഗൗട്ടിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടും വേദനയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഒന്ന് ആ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് പൊക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ കാലിലെ പെരുവരലിനാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ കാല് പൊക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഐസ് പാക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഐസ് പാക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയിലോ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നീര് കെട്ടിയ ജോയിന്റിൽ വെക്കുക ഇത് പലവട്ടം ദിവസേന ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് നീർക്കെട്ട് കുറയും പിന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഐബ് പ്രൂഫൻ ഡിക്ലോഫനാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് പക്ഷെ ഈ തരം ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ചിലതരം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവർ ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കോൾചിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മരുന്നുണ്ട് ഇത് യൂറിക് ആസിഡിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടും ഫലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് പോലത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ജോയിന്റിൽ നിന്ന് നീര് കുത്തിയെടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റെറോയിഡ് ജോയിന്റിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഈ കാല് പൊക്കി വയ്ക്കുന്ന വഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് പാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിക്കും ഈ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിക്കും ഒരു രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വേദന നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഗൗട്ട് വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വേദന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് മുഴുവനെ മാറും പക്ഷെ അതിശക്തമായ വേദനയായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അവരുടെ ദിവസേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഗൗട്ടിന്റെ വേദന തന്നെ മാറുമെങ്കിൽ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഗൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം കൂടെ കൂടെ ഗൗട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ആ ജോയിന്റിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ജോയിന്റ് ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്നത് മൂലം പിന്നീട് ആർത്രൈറ്റിസ് അതായത് സന്ധിവാദം പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തെ കൂടുന്നത് മൂലമാണ് ഗൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലരിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതായത് ആ തരികൾ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിൽ പോയി അടിഞ്ഞ് ചില മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അമിത വണ്ണമുള്ളവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ അസുഖമുള്ളവരിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗട്ട് ഉള്ളവരിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ അസഹനീയമായ വേദനയായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഒന്നല്ല രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് വഴിക്ക് വേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും വേദന തന്നെ മാറുമെങ്കിൽ
പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടി നിന്നു എന്ന് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അല്ലോ പ്യൂർണോൾ എന്ന് പറയും ഈ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും യൂറിക് ആസിഡ് കിഡ്നി വഴി പുറത്തോട്ട് വിടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അലോ പ്യൂർണോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറയും അത് പിന്നീട് ഗൗട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോ പ്യൂർണോൾ കഴിക്കുന്നവർ ഇത് വളരെ കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിർത്തിയാൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി വരും വീണ്ടും ഗൗട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോയിന്റിൽ അതിശക്തമായ വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ ഗൗട്ട് ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടെ കൂടെ ഗൗട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഇത് ജോയിന്റിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൗട്ടിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക